Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra Onías y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Onías es un nombre propio que les perteneció a varios de los sumos sacerdotes judíos de la antigüedad. Se relaciona con un varón llamado Andrónico, quien fue un apóstol venerador y que participó en diversas tradiciones y en la predicación del Evangelio de Cristo. En primer lugar, Onías IV fue sucesor de su padre, y a pesar de que no se le menciona en los pasajes del Antiguo Testamento, sabemos que fue uno de los que huyó hacia Egipto. La razón se debió al nombramiento de Alcimo como sacerdote, y fue este personaje el que fundó un templo relevante. A pesar de que en los versículos de Isaías no se hace una referencia clara respecto al nombre de Onías, se alude a un altar para Jehová mencionado en la profecía. Este se localizaba en la tierra de Egipto, y allí se edificaría un templo junto a la frontera que serviría como sitio de culto permanente. Esta redacción tiene que ver con el conjunto de predicciones que se realizaron contra las naciones extranjeras y que no pertenecían a Israel como tal. En el inicio se le confiere mayor énfasis al juicio de condenación a Egipto y a sus habitantes en el caso de Onías. Sin embargo, más adelante se habla de la conversión de tales personajes hacia Jehová. Si bien es cierto, Onías procedía de una localidad ajena a la de los israelitas, y el cargo que desempeñó se diferenció en gran manera del de ellos. En la profecía de Isaías vemos la actitud salvadora de Jehová, que a pesar de relatar primero los oráculos que traerían consigo la condena eterna, también da a conocer una promesa de restauración. Es interesante notar la redención a personajes como Onías o sus compañeros, quienes en un momento determinado estarían peleando contra ellos mismos. Dios decía que Egipto no sabría qué hacer, y que por eso sus hombres irían a consultar a los ídolos y por esta razón los entregaría. El caso político de Onías, sumo sacerdote de los egipcios, es evidente, pues las palabras del Señor denotan su ira. Una vez que estos tuvieran temor, Jehová les daría a conocer su gloria para que les entregasen sacrificios y ofrendas, con votos de confianza. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com.